Hey, কি খবর সবার ওয়েলকাম টু आवर চ্যানেল এভিও টেক পাওয়ার্ড বাই হ্যান্ডি ফিল্ম আপনি আমাদেরকে বারবার কমেন্ট করেছেন যে বিমান কিভাবে ফ্লাই করে বা পাইলট বিমান কিভাবে ফ্লাই করে সেই বিষয়ে ভিডিও বানানোর জন্য তো আমরা আপনাদের জন্য আজকে এই বিমানটি ফ্লাই করে দেখাবো এবং ওভারঅল পুরো প্রসেসটা দেখাবো বিমান আসলে কিভাবে ফ্লাই করে সো কিছুক্ষণ পরে আমরা এই বিমানটি ফ্লাই করব সো কামিং আফটার দ্য ইন্ট্রো তো আমাদের আজকের এই ভিডিওটিকে আমরা দুইটি পর্বে ভাগ করেছি প্রথম পর্বে আমি বিমানের যে ককপিট আছে বা ককপিটের সামনে যে সুইচগুলো আছে বা বিভিন্ন প্যারামিটার্স আছে সেগুলো আপনাদেরকে বর্ণনা করে বলবো এবং পরবর্তী পার্টে আমি আপনাদেরকে এটি ফ্লাই করে দেখাবো তো প্রথম পার্ট শুরু করা যাক এখন একবারে শুরু থেকে আমি দেখাবো আপনাদেরকে যে এই বিমান কিভাবে স্টার্ট দেওয়া হয় বিশেষ করে এই টেকনামের পি টু থাউজেন্ড তো প্রথমে মাস্টার সুইচ মাস্টার সুইচ আমরা অন করে দিলাম দেখতে পাচ্ছেন এখানে লাইট চলে এসেছে এবং এই পাশে যে জিনিসগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলোকে ফিউজ বলা হয় তো আমরা যখন প্লেনটাকে স্টার্ট দেবো এই সবগুলো ফিউজ যাতে ভেতরের দিকে ঢুকানো থাকে সেটাকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে তো এই ফিউজগুলো আমাদের বাসা বাড়ির যে ফিউজগুলো আছে যেমন কোনো সমস্যা হলে ফিউজগুলো বের হয়ে আসে বা খুলে যায় তো এটা আর সেরকম একটা সিস্টেম তবে আমাদের এই প্লেন ফ্লাই করার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে সবগুলো ফিউজ যাতে ভেতরের দিকে ঢুকানো থাকে এরপর আমরা এভিওনিক মাস্টারটা অন করে দিব এই যে দেখতে পাচ্ছেন উপরের দিকে আমরা দিয়ে দিলাম তো এই যে সামনের দিকে দুটা বড় বড় স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছি এই পাশেরটাকে পিএফডি বা প্রাইমারি ফ্লাইট ডিসপ্লে বলা হয় এবং এই পাশেরটাকে এম এফডি অথবা মাল্টি ফাংশন ডিসপ্লে বলা হয় তো এই ডিসপ্লেগুলোতেই আমরা হচ্ছে এয়ারক্রাফটের বিভিন্ন প্যারামিটার্স উচ্চতা সব কিছু আমরা দেখতে পারি তো এখানে যে মাঝখানে সুইচটা দেখতে পাচ্ছেন এই সুইচটা দিয়ে এটা ইন্টারচেঞ্জ করা যায় তার মানে আমরা এই জিনিসটার এই এই পাশের যে স্ক্রিনটা আছে এখানে সব ইনফরমেশন ডান পাশের দিকে নিয়ে আসতে পারবো ডান পাশেরগুলোকে বাম পাশে নিয়ে আসতে পারবো এই ইন্টারচেঞ্জ যে লাল রঙের সুইচটা দেখতে পাচ্ছেন এই সুইচটা আমরা টিপ দিলে এগুলোকে চেঞ্জ করে নিতে পারবো আমাদের সুবিধা অনুযায়ী তো এখানে যে এভিওনিক সিস্টেমটা ইউজ করা হয়েছে এটি গার্মিন কোম্পানির ওয়ান থাউজেন্ড মডেল তো এই গার্মিন কোম্পানির যে ওয়ান থাউজেন্ড মডেলের যে এভিওনিক সিস্টেমটি আছে সেটিতে যা যা আছে সেটি আমি আজকে আপনাদেরকে এখানে দেখাচ্ছি তো এই দেখতে পাচ্ছেন প্রথম এখন বাম দিকেরটা হচ্ছে আমাদের মেইন ডিসপ্লে যেটাকে প্রাইমারি ফ্লাইট ডিসপ্লে বলা হয় এবং এই পাশেরটা হচ্ছে এম এবং এখানে হচ্ছে জিপিএস ইন্টিগ্রেটেড করা এখানে ম্যাপ সহ ওভারঅল সব কিছু দেখ দেখতে পাচ্ছি আমরা তো এই যে এম এফডিতে এখানে ইঞ্জিন প্যারামিটার্স ডিসপ্লেতে ক্লিক করলেই ইঞ্জিন প্যারামিটার্সগুলো চলে আসে দেখতে পাচ্ছেন তো আসলে গার্মিন নাইন হান্ড্রেড ফিফটি এবং ওয়ান থাউজেন্ডের ভিতরে পার্থক্য হচ্ছে নাইন থাউজেন্ড ফিফটি মডেলের যে এভিওনিক সিস্টেম আছে সেটির ইঞ্জিন প্যারামিটার্সগুলো সবগুলো এই যে ডান দিকে আলাদা করে থাকে আর ওয়ান থাউজেন্ড যে মডেলটি সেটির ভিতরে এই এম এফডির ভিতরেই আমাদের এই ইঞ্জিনের প্যারামিটার সবগুলো আমরা দেখতে পারি তো এটি আসলে একটা বেসিক ডিফারেন্স নাইন হান্ড্রেড ফিফটি এবং ওয়ান থাউজেন্ডের ভিতরে তো এই যে মাঝখানে আরও আরেকটা ডিসপ্লে দেখতে পাচ্ছেন এটাকে বলা হয় এম ডি থ্রি জিরো টু এটি একটি ব্যাক আপ ডিসপ্লে যদি এই প্রাইমারি ফ্লাইট ডিসপ্লে এবং এই এম এফডি বা পিএফডি দুইটাই ফেল করে তাহলে হচ্ছে আমরা এটিকে ব্যাক আপ হিসাবে ইউজ করি এটির নাম হচ্ছে এম ডি থ্রি জিরো টু এরপরে হচ্ছে আমরা এয়ারপোর্টের সাথে এই বিমানের ফ্রিকুয়েন্সি ম্যাচ করে নিব যাতে হচ্ছে এয়ারপোর্টের কোনো এটিসির সাথে আমরা যাতে কমিউনিকেশন করতে পারি তো এই ফ্রিকুয়েন্সিটা হচ্ছে এই যে উপরের নবটা আছে এটিতে ঘুরি আমরা ফ্রিকুয়েন্সিটা ঠিক করে নিই তো এক একটা এয়ারপোর্টের এক একটা ফ্রিকুয়েন্সি থাকে তো এই আমরা আজকে যে এয়ারপোর্টটিতে আছে ফাকু এয়ারপোর্ট সেটির যে ফ্রিকুয়েন্সি সেটি হচ্ছে ওয়ান টু ওয়ান তো এই ওয়ান টু ওয়ান আমরা করে নিলাম তো ওয়ান টু ওয়ান ফ্রিকুয়েন্সি সেট করে নিলেই আমরা এটিসির সাথে কথা বলতে পারবো বা এটিসি কোনো কথা বলে আমরা শুনতে পারবো এবং নিচে যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমরা এই ডিসপ্লেতে আরও দেখতে পারবো যে এখানে নিয়ারেস্ট এয়ারপোর্ট কোনটা তো আমাদের পাশাপাশি যে নিয়ারেস্ট এয়ারপোর্ট আমরা দেখতে পারলাম যে শ্যানিয়াং এয়ারপোর্ট তো এই পুরো সিস্টেমটি ব্যাটারি দ্বারা চালিত তো আমাদের এই যে বিমানটি আমরা এখন আপনাদের দেখাচ্ছি এটিতে ব্যাটারি পাওয়ারটা একটু লো হয়ে যার কারণে আমরা এটি বন্ধ করে দেবো কিছুক্ষণ পরে তো এখানে যে আরও কিছু দেখতে পাচ্ছেন এই যে অ্যালটিটিউড বা আমাদের বিমান কত উচ্চতা আছে এই পাশের যেই লাইনটা এখানে দেখা যায় যে কত উচ্চতা আছে এখানে লেখা উঠে তো সামনের দিকে যেই কম্পাস আর এই বিমানের মাঝখানে এই যে স্ক্রিনের মাঝখানে এখানে একটা কম্পাস দেখতে পাচ্ছেন এই কম্পাসটা আমরা যখন এয়ারপোর্টে থাকবো তখন ওই আমাদের যে ম্যানুয়াল কম্পাসটা আছে ওই ম্যানুয়াল কম্পাসের সাথে এই কম্পাসটাকে অ্যাডজাস্ট করে নিব এরপর হচ্ছে আমরা এই কম্পাসটাকেই ফলো করব বা
এখানে আরেকটা ছোট্ট জিনিস বলে দিই এই গ্রামীণ ওয়ান থাউজেন্ড যে মডেলটি ভিউনিক্স মডেল এখানে এই ডিসপ্লের পাশে এই এসডি কার্ড একটা সিস্টেম আছে যে এসডি কার্ড আমরা মোবাইল বা ল্যাপটপে যেরকম এসডি কার্ড সিস্টেম থাকে তো এরকম একটা এসডি কার্ডের স্লটের সিস্টেম এবং এই এসডি কার্ড ইউজ করে আমরা এই সিস্টেমটাকে আপডেট করে নিতে পারি এটি আঠাশ দিন পর পর এই পুরো সিস্টেমটাকে আপডেট করে নিতে হয় এবং আপডেট করার পরে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে টিক 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 চিহ্ন দেওয়া আপডেট করার ফলে এই টিক টিক চিহ্নগুলো যদি সব থাকে তাহলে সব কিছু ঠিক থাকবে আর যদি আমরা আপডেট না করি তাহলে হচ্ছে এখানে দেখা যাবে যে ইটস নট অ্যাভেলেবল অর নট ফাউন্ড এরকম ধরনের ইনফরমেশান চলে আসে তো এটি গ্রামের নেট ফার্মওয়ার্ক বলা হয় এই ধরনের সিস্টেমটাকে তো আমরা এই পুরো সিস্টেমটাকেই আঠাশ দিন পর পর আপডেট করে নিই তো নিচের দিকে আমরা লক্ষ্য করি নিচের দিকে যে কিছু লাইটের সুইচ আছে প্রথমটি হচ্ছে পিটট হিট বা ঠান্ডা যখন থাকে তখন এই পিটট টিপটাকে গরম করার জন্য এই সুইচটা অন করে নেই তারপর হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন নেভিগেশন লাইট ট্যাক্সি লাইট স্ট্রব লাইট এবং এরপর ল্যান্ডিং লাইট ল্যান্ডিং ল্যান্ডিং লাইট তো এখানে এই সবগুলো লাইটের সুইচ এখানে এগুলো অন করে অফ করা যায় এই এই যে আপনারা শুনতে পারেন যে এটিসির কমিউনিকেশন বা কথাবার্তা কারণ এই যে আমাদের ফ্রিকুয়েন্সি এটিসির ফ্রিকুয়েন্সির সাথে দেওয়া ছিল সুতরাং এটিসি থেকে কোনো কথা বললে আমরা এখানে শুনতে পাব তো এই যে এখানে আরেকটা সুইচ দেখতে পাচ্ছেন এটির নাম হচ্ছে ইএলটি বা এটাকে ইমার্জেন্সি লোকেট অফ ট্রান্সমিটার বলা হয় ইনকেস আমাদের কোনো যদি প্রবলেম হয় আকাশে তখন আমরা এই সুইচটাকে যদি অন করে দিই তাহলে এই যে পেছনে একটা ইয়োলো বক্স দেখতে দেখতে পাবেন তো এই এই বক্স থেকে এক ধরনের বিপ সিগন্যাল যায় নিকটবর্তী হসপিটাল অ্যাম্বুলেন্স পুলিশ স্টেশন অথবা ফায়ার সার্ভিস এই ধরনের ইমার্জেন্সি ইনস্টিটিউশনগুলোতে এই সিগন্যালটা চলে যায় তার পরবর্তীতে যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে আমরা তাদের সাথে কমিউনিকেশন করতে পারি তো এই যে এই নিচের দিকে আমার পায়ের ডান পাশের দিকে এখানে কিছু নব দেখতে পাচ্ছি এখানে লাল রঙের যে নব এটিকে মিক্সচার বলা হয় এটি মেনলি ফিউল এবং এয়ার মিক্সচার বিমান ফ্লাই করার আগে ফিউল এয়ার মিক্সচার করা হয় তো এটি আসলে বিভিন্ন ফিউলের উপর ডিপেন্ড করে যেমন এফ এফ গ্যাস যদি আমরা ইউজ করি তাহলে এক ধরনের মিক্সচার আমরা ইউজ করব এক ধরনের প্যারামিটার্স ইউজ করব যদি আমরা মো গ্যাস ইউজ করি বা মোটর ভেহিকেল গ্যাস ইউজ করি সেটার জন্য আমরা আরেক ধরনের মিক্সচার রেশিও ইউজ করব বিমানে কী ধরনের ফিউল ইউজ করে মো গ্যাস এফ গ্যাস এম গ্যাস এগুলো নিয়ে আমি একটি ভিডিও বানিয়েছি বিমানে কী জ্বালানি ইউজ করে সেখানে আমি ইন ডিটেলস আলোচনা করেছি সেই ভিডিও লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিচ্ছি আপনার চ্যালে সেই বিমানে কী ধরনের জ্বালানি ইউজ করা হয় কোনটার নাম কি ওভারঅল পুরো ডিটেলস সেই ভিডিওতে দেখে আসতে পারেন তো এটা হচ্ছে সেই ফিউল মিক্সচার নব এই ফিউল মিক্সচার গ্যাস বা বিভিন্ন জ্বালানির উপর ডিপেন্ড করে এক এক প্যারামিটার আমরা ইউজ করি আর এই পাশেটা হচ্ছে থ্রটল বা ইঞ্জিনের পাওয়ার এটা নিচের দিকে নামানো থাকলে ইঞ্জিনের পাওয়ার কম আমরা আস্তে আস্তে যদি উপরের দিকে সামনের দিকে ঠেলে দিই তাহলে ইঞ্জিনের পাওয়ার বাড়বে তো এ হচ্ছে ওভারঅল এই এখানে একটা মেকানিজম এখানে এই মাঝখানে আরেকটা জিনিস থাকে টেকনাম পি টু থাউজেন্ড সিক্স যে মডেলটি সেটির সেটির এই দুটি নবের মাঝখানে আরেকটি নব আছে সেটা হচ্ছে ইঞ্জিন ফেদারিং বা গভর্নর বলা হয় ওটিকে ওটি দিয়ে এই প্রোপেলারের পিচ অ্যাঙ্গেল কন্ট্রোল করা যায় তো এখানে নেই কারণ এটি হচ্ছে সিঙ্গেল ইঞ্জিনের একটি বিমান এবং এই বিমানটি হচ্ছে ফিক্সড পিচ অ্যাঙ্গেলের একটি বিমান তো এখানে ওই মাঝখানের যে প্রোপেলার ফেদারিং বা গভর্নর যেটি সেটি নেই তো এই যে সামনের দিকে আরেকটি নব দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে ফিউল সিলেক্টর আমরা জানি বিমানের ইঞ্জিনের ফিউল পাখায় দুই পাখায় ভাগ করা থাকে তো এই পাশে ডান দিকে রাইট সাইড লেফট সাইড যদি আমরা দিই তাহলে লেফট সাইডের ফিউল ইউজ করবে রাইট সাইডে যদি দিই রাইট সাইডের ফিউল ইউজ করবে তো এটি উপরের দিকে দেখতে পাচ্ছেন এটি এটি হচ্ছে ম্যাপ লাইট বা একটি ফোকাসিং লাইট এই ডিসপ্লে এগুলো দেখানোর জন্য আমরা এই মডেলটিকে এই সামনের দিকে যে ড্যাশবোর্ড দেখতে পাচ্ছেন এই ড্যাশবোর্ডটিকে চেঞ্জ করতে পারি কাস্টমাইজ করতে পারি কাস্টমাইজ কাস্টমারদের রিকোয়ারমেন্টস অনুযায়ী এখানে আমরা এই ভেতরের দিকেও লাইট লাগিয়ে দিতে পারি তো বিভিন্নভাবে এই মডেলটিকে কাস্টমাইজ করিয়া করা যেতে পারে কারণ এই ফ্যাক্টরিতে এই বিমানগুলো বানানো হয় তো কাস্টমারের রিকোয়ারমেন্টস অনুযায়ী আমরা এগুলোকে বিভিন্নভাবে ডেকোরেশন করে দিতে পারি তো আসলে আমরা যে বিমানটিতে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই বিমানটির ব্যাটারি একেবারে লো হয়ে গেছে একেবারে ইয়েলো মার্কিংয়ে চলে এসেছে সো আমরা আসলে এভিউনিক্সটি বন্ধ করে দেবো এখনই সো এই পুরো এভিউনিক্স অফ করার জন্য আমরা এই যে এভিউনিক্স যে সুইচ ওটি অফ করে দিলাম এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এম অফ হয়ে গিয়েছে এবং তারপর হচ্ছে ওভারঅল আমাদের যে মাস্টার সুইচ পুরো এয়ারক্রাফ্টের যে ইলেকট্রিক সেই মাস্টার সুইচ অফ করে দিলাম এই যে দেখতে পাচ্ছেন সবগুলো ডিসপ্লে এখন চলে গিয়েছে এবং বন্ধ করে দেওয়ার পরে ব্যাটারির যে ফিউজটি আছে সেটি আমরা উপরের দিকে তুলে দিব কারণ আমাদের এই ফিউজটি অফ করে দ
फ्लैप आप फ्लैप डाउन विमान कि आकाशे उड़े उठे नहीं पूर्वर्ती एक भिडियो बनिए ये सब विषय नहीं विस्तारित आलोचना करी टेक्निकल विषयगू अपने चाहिए से भिडियो जो देखे आसते पर लिंक हमें डिस्क्रिपशन बक्स से दिए दिए सो एखे कि इंडिकेशन लाइट देखते हैं फ्लैपर हमें जो फ्लैप आप कर दीब तक ये आपर अपशन य लाइट की जल्बे और जो लैंडिंग अपशन थक मैं डाउन आस तक ये एल बारती जल्बे तो ये देखते पब जो फ्लैप की आप करा ना कि डाउन करा तो ये पास और दो नब देखते एक हे इन्स्ट्रुमेंट लाइट मैंने ये जो इन्स्ट्रुमेंट गो आगे एक लाइट और एक ओवरऑल पूरा पैनल लाइट इन्हें अफ ऑन कर सिसटेम आज है तो ये एक मीटार आए ये हे विमान फ्लै कर पूरा समय एखे देखा जाए कतटुक फ्लैट कर लम ये इम्पोर्टेंट कारण एक एक विमान फ्लैट आवर पायलटरा जो प्रशिक्षण ने तक तर आवर तर खत है तो कत मिनिट कत घंटा फ्लै कर लो ये मीटर टीते देखते पी तो विमान शुरू करार आगे हमें मीटर टी चालू कर दी और फ्लैट शेष हम तक ये मीटर टी अफ कर दी तो देखते विमान कत मिनिट फ्लै कर तो ये मजखने ये पास लाल सूच देखते हैं इमार्जेंसि लाइट और ये पायलटर पायर बराबर नीचे देखते हैं एखे फायर एक्सटिंग यूजर रखा आए तो यो आसल इमार्जेंसि यूज कर पायर बराबर राडार पैडल देखते हैं तो विमान क्या भाव डने बामे जाए से भिडियोते हमें यार्डार पैडल सम्पर्क देखिए क्यों कौन दिखे जाए कौन दिखे प्रेस कर ले क्यों जाए तो ये हे विमान पाय दिए रार्डार पैडल मैं डने बामे जावर सिसटेम तो ये हमार हाथ नीचे एखे ट्रिमार देखते हैं पीच ट्रिमार रार्डार ट्रिमार पीच ट्रिमार यो रार्डार ट्रिमार प्लें के निर्दिष्ट कारेक्शन कारेक्शन जो यूज कर परवर्ती भिडियो तो हम विस्तारित आलोचना करब तो ये और देखते हैं अल्टारनेटिव एय केविन हिट बाभिनेर हिट टेम्पारेचार मेनटेन करार्जन केविन हिट यूज करा जाए यह पास देखते हैं एक एसिन नव जेटी हमारे गाड़ी मत ही तो ये आसले पुरो सिसटेम जतटूक कम्फोर्ट देवा जाए कैबिने एयरक्राफ्टे विशेषकर ट्रेनिंग एयरक्राफ्टगुलोते जगो आसले सेसना नर्माल जिसब एयरक्राफ्टगुलो आए सेगते आसले पाव जाए ना तो विमानटी अनेक अत्याधुनिक एवं इटे देखते ही पाचन अपना ये अनेक नतून किस सिसटेम जगो आसल अन्न्य पुरानो विमानगुलूते नहीं तो टेक्नम ए पी टू थाउजेंड टेन ये मडलटी हमें जतटूक सम्भव अपन के ककपिट परिचिति देखल तो ये हमारे आजकल भिडियो और भिडियोर प्रथम पार्टे हमें अपन के ककपिट सम्पर्क धारणा दिल परवर्ती भिडियो जेटी भिडियोटर पार्ट टू से भिडियो हमें ये विमानटी फ्लै कर देख सो आज ए पर्यत ही देखा परवर्ती भिडियोते जो भिडियो भलो लेगे थे तो अवश्य लाइक बाटने क्लिक कर और अवश्य सबसक्राइब बाटने क्लिक कर रखबें उइथ बेल आईकन जाते परवर्ती भिडियो आपलोड करारे साथ ही अपन का नोटिफिकेशन चले आसे हमारे परवर्ती भिडियो देखार जो सबाई के अग्रिम आमंत्रण सबा भलो थकबें सुस्थान एंड हैपी फ्लैंग